Olá, Flávio, boa noite. Beleza? Como é que vocês estão? E aí, Magno, tranquilo? Daqui a pouquinho a gente vai começar aí, eu e o Coelho, vamos começar uma live aí. Vou explicar para vocês um pouco da nossa história no Bodybuilder e dar uns conselhos para vocês, galera, que estão chegando agora aí, que estão querendo saber como é que é a realidade do bodybuilder. Ah, que eu tenho dificuldade, que eu tô mal, não tenho dinheiro. Então, assim, né? É, dinheiro é consequência, não é? Tem gente que com muito pouco mete shape e mostra que dá oi, Nina, tudo bem? E dá pra chegar lá, entendeu? Não é, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de atitude. Eu vou segurar as palavras aí pra daqui a pouquinho... O coelho vai estar tá entrando aí, 10 minutinhos no máximo ele vai estar tá entrando aí E a gente vai começar a desenrolar essa ideia aí Ó oh, meu amor, tudo bem? E a gente vai desenrolar essa ideia, contar um pouco do que a gente passou aí no... Pra chegar onde chegou, entendeu? E quais as pretensões Tô pretendendo também dar uma, dar uma força pro coelho Quero ver se eu consigo arranjar um apoio pra ele Porque o garoto é merecedor, entendeu? Então, tô vendo se eu consigo arranjar uma parceria pra ele também, porque agora poucas competições vão rolar aqui no Brasil, né, meu? Ô, Maguila, quanto tempo, brother? Tudo bem? Flávio, pode tomar creatina ciclando? Pô, Flávio, depende. Tudo depende do teu objetivo. Não sei o que você tá fazendo, qual é o teu objetivo atualmente. Se tu tá num off, é claro que você pode usar creatina e muito mais, entendeu? Agora, se você está na fase de pré-contest, não tem por que você usar creatina, porque vai acabar te retendo um pouco, e a tua intenção é não ficar retido, entendeu? Mas tudo depende do, de que... Até no começo da tua preparação dá para usar creatina. Eu comecei, me, eu comecei a me preparar agora e estou usando creatina também. Não tem, não tem problema algum, só que tudo vai da fase e do, do momento que você se encontra do seu protocolo, tá? Tudo depende. E aí, Maguila, precisa voltar, hein, cara? Precisa voltar aos trabalhos, hein? Precisa voltar a ganhar as competições, hein? Imagina, Flávio, tamo aí pra isso. Tamo aí pra isso. Eu tô dividindo vocês aqui com um filme de terror que tá passando ali, Sobrenatural. Quem já viu Sobrenatural aí? Doutor Berê, tudo bem? Acompanha o seu trabalho, muito bom, viu? Parabéns, que seu trabalho é muito bom. Olha aí, pessoal, doutor Berê tá abreu. O cara é muito bom, acompanha lá o Instagram dele, que o cara, eu admiro muito o trabalho dele, eu sigo ele, porque o cara é... Pô, sabe o que fala, fala com propriedade. A Polinário tá sempre curtindo o meu trabalho aí. Ô, Marcelo Kel, e aí, Marcelão, beleza? Cara, Thiago, eu vou te falar, cara, se eu competir com um coelho, pra mim vai ser uma honra, sabe, cara, assim, primeiro porque ele é meu amigo e depois que ele, ele tem a obrigação de ganhar de mim, eu não tenho obrigação de ganhar dele, porque eu tenho duas vezes a idade dele, entendeu? Então, é óbvio que a idade muitas vezes é um fator, assim, positivo até, mas ele vem numa ascensão muito boa, e deu o que der, cara, assim, pô, vou ficar feliz porque ele é meu amigo e trabalha duro que nem eu, entendeu? Então, é, o que der, deu. Só que eu espero que a gente compita junto sim, cara. E eu quero estar tá bem quando eu competir com ele e espero que ele esteja muito bem também. Controle do abdominais. Cara, fica com a barriga pra dentro. Tem uma técnica chamada Low Press Refitness que você pode fazer. Tem no, tem no YouTube vários vídeos para você fazer barriga negativa, entendeu? Não só fazer a barriga negativa, mas ter o controle. Ô, Tembo, tem o bem, fio? Quer subir? Quer subir aqui? Sabe aqui, ó. E tem vários vídeos que é pra. Vem pra cá com o pai, vem. Fica aqui, fica aqui. 
tem vários vídeos que é para você aprender até o controle do abdominal, entendeu? Aqui, ó, isso aqui é o trembo. Né, trembo? Então você pode controlar seu abdominal através da respiração e outra. Uma coisa importante é o seguinte, sempre quando você sempre quando você vai treinar alguns exercícios de perna, principalmente, que exigem que você tenha uma respiração forte muito o pulmão, evita respirar com a, com a barriga, cara. Tenta forçar o tórax, tenta forçar o pulmão para respirar. Porque você vê o pessoal fazendo agachamento, você vê o pessoal fazendo, fazendo hack ou leg press, meu, eles respiram com a barriga, ó, a pressão vem toda, meu. Segura, respira com a caixa, respira com o tórax, entendeu? E isso aí já vai te ajudar muito, só que isso tem que ser uma constante, isso não pode ser de vez em quando, ah, só quando eu estiver treinando, não. Você tem que se condicionar a controlar teu abdômen sempre, tá? Meu, eu tá, tô respirando, tô respirando com tórax. E outra, o pessoal geralmente fica meio que inclinado pra frente. O abdômen fica relaxado, meu, procura deixar teu tronco reto. Faz o teste, você no espelho, você assim e você assim, reto, para você ver a diferença que vai dar na tua protusão abdominal, você vai conseguir controlar a parede do teu abdômen muito mais. Ó, falta cinco minutinhos aí, o coelho deve estar tá pintando por aí já já. O coelho disse que foi pintar o cabelo, que ele tá cabeludo, né? E retocar a maquiagem, que para ficar bonitão aí, porque ele falou que ia ficar feio aí na, nas câmeras e que ia ficar mais bonito do que eu. Brincadeira, galera. Pô, tá aparecendo lá embaixo, deixa eu ver. Você acha que o Vitor Martinez falou sobre o Mens Physique? Meu, vou falar te falar. O que que eu acho? Mens Physique, Classic Physique, Bikini, Wellness. Meu irmão, trabalha com o corpo, é fisiculturista. Todo mundo faz dieta, todo mundo passa fome, todo mundo, todo mundo tá, tá na mesma pegada. Sabe? Então todo mundo é bodybuilder e atleta, cara. Merece o mesmo respeito. Não importa a categoria. Todos merecem o mesmo respeito. Coelho, chama aí. Convida aí, irmão. Tá dentro aí? Chama aí. Faz o convite aí pra eu aceitar aqui. Cadê o coelho? Ele tem que fazer o convite aqui pra eu aceitar ele aqui, ó. Ô coelho, tem um negocinho aí, aí em cima aí pra você me convidar pra... Vamos inter... deixar o... Aceitei aqui, irmão. Fala, galera. Fala, Isaac. Boa noite, irmão. meu irmão. Que pescoço é esse, velho? Quantos quilos você aumentou? <risos> o cara tá quadrado, malandro. Mano, eu tô quadrado, velho. Eu comi um pouquinho. Porra. porra, deixa eu desligar. Só deixar essa televisão no mudo aqui, senão não vamos escutar. Porra, tá com a cara quadrada, amigão. Tô. <risos> eu comi um pouquinho, aumentou... cara. Aumentou quantos eu, eu... eu tô pesando 95. Não subi muito. Controlei. Porra. Controlei um pouco. Mas assim, você subiu, o meu você rebote... subiu com quantos quilos? Você subiu com ah, quanto? Você subiu com 90 e quanto? Eu subi com 88. 88? É. E, é. E, ah, mas Isaac aumentou. É Olha a minha então, mulher falando, o Isaac é bonito. Sai fora. Eu que sou bonito. Olha a barbinha feita. É, eu também fiz, só que é, deixei feita. um pouquinho. Tava cego o pessoal barba, né? Se tu fez a barba, ele é. tava cego, né? E aí, mano, tá tudo na paz? Pô, parabéns, bem, vamos... vai pra, Vai pra Classic Physique. É, eu, eu tive um, um bom feedback, eu esqueci o nome da árbitra, e o Steve, né, ele me deu um bom feedback, Isaac, falou que para mim seria algo mais aproveitado na Classic Physique, citou você, que era uma referência para mim, né, falou do seu físico e que meu físico era muito parecido com o seu, então, que eu pudesse seguir na mesma linha de trabalho que você, que eu estaria bem representado, né? Então, cara, veja só, eu, eu tipo assim, eu acho que você vai se dar muito bem na Classic Physique e assim, o que que eu acho, cara, assim, é uma, o que eu acho de ruim é que você batalhou tanto pra ficar com esse físico que você ficou, que tu sabe que tu vai ter que catabolizar um pouco, né? Enquanto é, o músculo tenho... ganha o músculo, tu vai ter que jogar um, posto, um pouco de músculo fora, né? Porque eu tenho, você tem 1,70? Você tem 1,70? Eu tenho, 
Uhum. Então, você pode subir com 70 e... Com, não, com 166. 166, eu tenho que subir. Ela falou com 83 quilos. Tem 166. Ah, não, é 83. 83. 83. Eu... Tá, a tua é até 170 e a minha é até 173. Então, você sobe com é. 73 quilos. É, eu nós somos de categorias vez. distintas. Né? Nós somos de categorias distintas. Sim, sim, sim. A gente diferente. só vai se encontrar no overall. Mas eu já dei, é. a, eu já dei a letra aí que é o seguinte, <risos> eu não tenho obrigação de ganhar de você, viu? Não, você e nem que eu. tem obrigação de ganhar de mim. Não, tô, não, não. Pra duas mim... vezes a sua idade. Ei, ei, Isaac, deixa eu te falar. Pra mim, só entrar do seu lado, eu já vou Porra, estar arrumado. Não, você é um cara que, que tá falei, na estrada cara. há tempo. Você foi é um cara que, que tá na estrada há tempo. Você não, não. carrega muito bem, representa muito bem o nosso bodybuilding. E assim, depois que eu tive essa decisão, eu falei pra minha esposa, eu falei, eu quero me igualar ao Isaac, porque eu acho que isso, velho, muito honrado. Bonito. Ficou honrado. Muito bonito. Mas eu falo assim na brincadeira, porque, cara, ia ser uma festa se a gente subisse. Vai, vai Independente ser, vai ser. de resultado, brother. Dando esse sim, resultado. Sim, sim. Não, a gente não tem que provar nada pra ninguém. Olha isso, de onde a gente cara. veio e olha onde a gente tá. Então, pois. a gente não tem que provar nada pra ninguém. A gente chegou onde a gente chegou comendo ovo e batata doce. É. E bastante salada. Quando tinha. Quando tinha, né? Entendeu? Quando Enquanto tinha. o pessoal fala que tem que se entupir de bomba, eu vi um monte de playboy na academia se entupindo de bomba e não chegava onde a gente chegava. Por quê? Porque esporte, o nosso esporte é paixão, é amor, é raça. Então, você tem uma trajetória que a gente vai entrar nela agora. Pô, você é um cara que veio, bem dizer, do fundo do poço. Você é um cara que veio, cara, você tem, você tem toda a minha admiração e respeito. Eu tenho um trabalho social, cara, que eu ajudo as pessoas aqui duas vezes por mês. Eu tenho uns comerciantes amigos aqui. A gente pega, reúne comida, um monte de coisa e vai na rua entregar para as pessoas. Eu já vi atleta na rua por causa das drogas. Eu já vi cantor. O cara me deu um CD. O cara chegou a gravar um CD. O cara é de, o cara é de Goiânia. O cara fez sucesso. Fazia show na rua. Eu vi um cara que ele tinha uma transportadora, tem dois filhos médicos, um filho advogado, mão na rua, tudo por causa das drogas, sabe? E você, quando não era nada, achou o caminho. Eles já estavam no caminho certo e se descaminharam. E você estava no fundo do poço. Conta um pouquinho dessa história aí, Coelho. Como é que foi tua trajetória? Tem uns amigos meus que estão vendo essa live, que são pessoal do nosso meio, que investe no nosso meio, que eu queria que eles soubessem um pouco da tua história. Mas abre o coração e sabe, cara, a gente não deve nada para ninguém. É um orgulho onde a gente está hoje, entendeu? E fala um pouquinho da tua história aí, cara. Bom, vamos lá. Isaac, é, tudo começou, né? É, há uns... Eu estou com 32, 12, 15 anos atrás. Eu iniciei como qualquer adolescente, né? Por influência de amigos, as pessoas falam que foi... Não, ninguém influencia ninguém, influencia sim. Influencia assim, dependendo do meio que você vive, a influência ela é capaz de te trazer, se é uma influência positiva, positividade. Se é negativa, negatividade. Infelizmente, né, é assim. é, muitas pessoas desconhecem como funciona no interior da Bahia. Interior da Bahia é um lugar gostoso de se descansar, é, mas infelizmente a droga chegou lá. E onde a droga chega, devasta as famílias, devastam muita gente. Eu tive o problema de conhecer as drogas na adolescência, através de amigos, né? Ah, não, é só um pega aqui, um pega acolá, e aí... Foi Vai no matar, bar, não, tava legal. O cara chegava rindo à toa, só que aquelas risadas que eu, tava, que eu tava dando, não sabia que futuramente era sobre a minha desgraça, né? Porque eu comecei a entrar num mundo que só eu, eu digo, eu afirmo, plenamente, só eu e Jesus Cristo sabia. A minha mente era uma mente de criança ainda, não conhecia o que era a verdade do mundo. Então, dali eu tive a é, partir para a cocaína. A cocaína, ela me arregaçou. O vício que mais me devastou foi a cocaína. Eu fui dependente de crack, passei pela a, a Cracolândia em São Paulo. Tem pessoas, olha só, Isaac, eu vou te falar uma verdade aqui, ó. Minha esposa tá aqui do lado. Ó, essa daqui, ó. Vem cá, mano. E aí? Tudo bem, Lira? A minha esposa tá aqui do lado. Ali é o, o Oi, meu filho. Querido. Eu vou te dizer uma coisa só. Ela, ela, a Larissa, ela teve comigo no centro de São Paulo. Eu levei ela 
Isso, olha só, a gente foi competir o Mister Olímpico. Eu encontrei com um dos primeiros mestres que eu tive, foi o Jefferson Bad Boy. Se ele estiver vendo essa live, eu quero mandar um grande beijo para ele, que é um Bad cara que está no meu coração. Ele, eu sou grato a ele pelo que ele fez por mim. Né? E assim, eu acabei encontrando o Bad lá. E eu caminhando pelo centro né, com a minha esposa, e aí apareceu um cara que era traficante. E ele atravessou a rua, me reconheceu, veio até a gente. Falou pra ela... Como foi que ele falou pra você? Falou que via você na rua lá. Eu vi esse menino aqui na rua caído. E hoje, cuide dele, Larissa. E os caras acompanham a gente na rede social. né Hoje ele é uma pessoa ressocializada também. E ele falou pra Larissa, cuide dele. Porque esse menino eu vi ele na rua, jogado aqui. E nisso a gente foi jantar no Estadão. Olha que louco, velho. E chegou no Estadão. Eu pedi a comida e fiquei de lado com a Larissa... Aí chegou o, o, o garçom e ficou olhando pra minha cara assim, eu meio que abaixei a cabeça e fiquei olhando de lado, aí a Larissa percebeu, aí o cara veio até mim assim, ei, Deus é bom, Deus é bom, a Larissa ficou olhando pra ele, ele ficou olhando pra mim, aí ele falou, mas esse menino vinha aqui pro meu lixo do, do restaurante, drogado, <risos> drogado, drogado, passava o efeito da droga, eu cheguei a pesar 49 quilos, 48, 49 quilos, Nossa, ia comer tá. o lixo do restaurante. E ele falou pra ela, o cara começou a chorar, falou, Deus é bom, velho, hoje tu faz o quê? Eu falei, hoje eu sou atleta, cara, sou atleta profissional, tinha acabado de pegar meu procar. Os lugares que eu fui humilhado, Deus me levou me exaltando. E ela Você tava do cara. meu lado, tudo que eu contei pra ela, ela ouviu... Os humilhados pergunta, serão exaltados, todos. cara, é isso aí, é. os humilhados serão exaltados, cara. Meu testemunho foi forte, tudo que eu contei pra ela, eu não menti uma vírgula, porque você ouviu da boca de todo mundo ou não foi, irmão? De todo mundo, Isaac. Eu tive um problema na minha, na minha vida. Eu vou voltar para mim um pouco aqui agora para não ficar um pouco desfocado. Eu tive um problema na minha vida com falhas de caráter. Porque quando você é dependente químico, você tem falha de caráter. Você mente, você passa a perna nos outros, você é mau caráter. Foi tudo isso. Tudo isso. Mas eu tive a oportunidade que Jesus Cristo colocou na minha vida. Eu enfatizo Jesus Cristo porque as pessoas podem dar nome a, a, a quem quiser, a Buda, a quem for. Cada um tem sua religião. Não vivo por religião eu vivo por Jesus Cristo. Foi ele que estendeu a mão forte para mim. Na hora que todo mundo me virou as costas, que todo mundo me virou as costas. Aí quem me... me... Todo mundo se considerava uma causa perdida, né? Todo mundo, todo mundo. A minha família, cara, ela não queria nem saber de mim. Isso em São Paulo, eu tô contando em São Paulo. Aí a gente comeu, o cara gostou, ele falou, cara, foi tão bom te ver aqui, porque a minha fé em Deus aumentou mais ainda. Eu achava que você tava morto, garoto. Aí eu e a Larissa saímos de lá impactado, cheguei num hotel, comecei a chorar. Comecei a chorar, comecei a chorar. Aí eu lembrei, Deus falando sobre o meu coração, os lugares que eu te levei, que eu te vi humilhado, eu vou te levar para que as pessoas vejam o meu agir sobre a sua vida. E é aquela palavra que eu digo, Deus não capacita o escolhido, não escolhe o capacitado, ele capacita o escolhido. Quem diria que eu, rapaz, os, os caras da minha época, que, quem diria que eu, um cara que foi dependente químico, que viveu na rua, ia se tornar atleta? Não eu tinha o que comer, Deus. não tinha o que comer, o que vestir. Não tinha o que comer, exato, eu comia ali. Eu, eu abri lata de lixo, eu comi resto dos outros. Uma vez eu atravessei a... Isso me marcou muito. Tinha na São João, tem um Habibs, que é ali com Ipiranga. Todo conheço, mundo deve conheço. saber. Quem já andou no centro de São Paulo sabe onde é esse Habibs, que é do lado direito. E a Ipiranga corta ela. E eu fiquei do outro lado ali olhando uma criança comendo. E eu me senti tão mal, cara. Me senti tão mal porque eu não tinha aquilo para comer. E aí um cara atravessou a rua e falou para mim assim, ô, 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 mini, ô, garoto. Aí eu, opa. Ele falou, você tá com fome, cara? Quando ele falou, você tá com fome, eu comecei a chorar. Porque eu tava olhando a menina comendo lanche dentro do negócio e o coração tava doendo e eu já tava, a barriga tava encostada. Aí nesse dia em diante eu falei, Senhor, se tu levantar alguém na minha vida que possa me ajudar, eu vou sair disso. Apareceu uma mulher de lá da minha cidade, chamada Joyce, da Assembleia de Deus Madureira. Eu odiava o irmão dela. Na época de adolescência eu não gostava dele, só que Deus usou ela. Uma pessoa que eu não gostava do irmão para poder me estender a mão. Eles me levaram para... Foi um pra... instrumento, foi um instrumento é, para tirar desse Foi caminho. um instrumento de Deus. Me levou para os, os dependentes químicos da igreja. Passei lá uns seis meses. 
E fui me curando, fui me curando, retomei a minha vida, fiquei limpo, saí do crack, né? E mesmo e assim, trabalhar... mesmo quando você termina, é difícil as pessoas acreditarem em você. Porque a maioria sim, sim. só se conta, é, mas, né? É... Vai voltar, Ó, vai voltar. Isso. Minha mãe mesmo, eu ligava pra minha mãe e falava que tá tudo bem, ela, dentro do coração dela. A Milene Domingues, quando, quando eu dei a entrevista pra a Rede Record, eu tava em Ribeirão Preto. Ela liga pra, ligou pra minha mãe para confirmar a história antes de ir pro ar. Porque se tiver uma inverdade, as pessoas vão jogar na minha cara e eu vou passar uma vergonha. Passei o número do Rogerinho, que na época era o cara que eu dividi apartamento e fui pra rua, larguei tudo e fui pra rua. Então, falou com todo mundo que eu fui envolvido e as pessoas confirmaram a mesma história. Aí foram, foi pro ar a história. Nossa, é, é uma e aí, é uma eu coisa me curei. Foda. É uma coisa foda. Eu me curei toca mesmo, toca e aí morar em Ribeirão família, Preto. Porque a família é a base de tudo. Hoje, Isso. minha família é só minha irmã. Só tenho uma irmã na vida. Então, é a base uhum. de tudo. E a tua família te negar, né, velho? A tua família é. duvidava é assim, de você. Não é, que a minha, não é que a minha família me negou. É que ninguém duvidava. merece ficar... Alex, ninguém merece ficar com um dependente químico perto. Ninguém. Eu sei. Ninguém merece. Eu mentia para pegar dinheiro para fazer as coisas erradas. Eu passava a perna nos outros para fazer comprar droga. Eu fazia de tudo. Me curei. Eu sei como é que é. Eu tive experiência na minha família... História... E eu sei então, que é bem isso minha que tá história é bem grande, eu vou resumir um pouco. E aí eu fui para Ribeirão Preto, onde o bad boy me estendeu a mão, me ajudou, me colocou num esporte que eu sempre amei, meu coração era nisso, o bad acreditou em mim, me estendeu a mão, falou que podia fazer por mim, ele gastava dinheiro do bolso dele, me dava comida, arrumou um cara do açaí para me dar comida, depois de um tempo eu recaí nas drogas de novo. Recaí nas drogas Foi em São Paulo... Dia. Já tinha ganhado tudo, ficado famoso, overall de sim, não sei sim. de onde, caí nas drogas, caí nas drogas, porque um cara falou pra mim que se eu, eu não, mano, dá só uns três tecos aí que tu vai secar, e na, eu tava naquele vislumbre de overall, 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 e aí não enxergava que a droga já tinha devastado a minha vida, porque você fica cego quando o ego toma conta da sua vida. É eu a ganância, cego, é a aí, gente não se dá conta, a gente isso, não se dá caí, conta. Caí, caí de novo. Conheci, aí terminei um noivado que eu tive aí em Ribeirão, né? Conheci a Larissa, tive a sorte da minha vida. Ó, tem pessoas que ganham numa mega cena. Eu ganhei. A mulher que eu tenho, eu bato no peito e falo. Cara, eu já tive pessoas que disseram gostar de mim, irmão, mas nunca irmão, ninguém me amou. Eu falo isso pra você. O teu troféu do esporte é a sua esposa. Eu. Ó, e eu sou feliz. Isaac, eu digo pra você. Eu tive a grande sorte. O dia que eu bati o olho na Larissa, eu estava com... O meu médico, que era, era meu médico, é meu amigo hoje, doutor Arthur Raskeri, né? E ele tava treinando comigo e eu falei pra ele, falei, eu vou casar com aquela mulher. Olhei a Larissa, ela tava treinando com a Gotila. E é engraçado, coração... né? Mulher é bonita, gosta de gente feia, né? Hã? É, mulher lógico. Mulher é bonita, gosta ser... de gente feia, né? É, é meu nego, <risos> negão, tem que ser con contraste, cara, senão não fica não. Já a pessoa é bonita, vai incomodar muito. Cara. Irmão, é assim, cara, eu vou te falar, eu sei muito bem o que você passou, eu nunca, eu nunca usei droga, eu sempre assim... Tipo, tive medo, mas eu tinha meu pai que usava e, meu, e minha mãe trabalhava fazendo faxina, tá? Hum. E ela me dava dinheiro pra comprar lanche na escola, o meu pai ficava na esquina me esperando pra tomar o meu dinheiro. E falava, se você falar pra sua mãe, eu te arrebento. Então, é eu sei o que, que é isso, entendeu? Meu pai ficava na esquina me esperando pra tomar meu dinheiro, que era pro lanche, pra ele comprar maconha, entendeu? Eu sei lá o que, que ele usava, então... Eu passei muita situação assim. Eu era vítima de um dependente de drogas mais forte do que eu. Todo sabe? mundo se torna eu vítima. Eu saí de casa com 16 anos, morei uns dias na rua. Eu sei tudo isso que você passou, só que de cara limpa. Entendeu? Ótimo. Eu ainda me emociono hoje. Eu fiz terapia e tratamento para poder me livrar disso tudo que eu passei. Porque até hoje ainda ficaram mais sequelas. Entendeu? E, cara, é muito ruim para a família... É, não saber o que fazer Fui muito espancado fui muito Eu tomei uma surra do meu pai, cara Quando eu tinha 14 anos de idade Que até hoje eu tenho marca no corpo Foi a primeira vez que a minha mãe foi na delegacia da parte dele Ô, Isaac Entendeu? É, por quê? Eu sabe acho por quê? Que... Sabe por quê? Porque eu mudei por de caminho para ele não pegar o meu dinheiro Nossa. Ou seja, a dependência dele tava tão foda Que tava afetando a sua vida Diretamente Porque eu... Aí com, aí, com 15 anos para 16, eu saí de casa, peguei uma peguei mesa de roupa e fui para rua, velho. Fui para rua. Aí teve um, um... Eu fui dormir em frente ao corpo de bombeiros, na chuva. Aí um bombeiro olhou 
do batalhão, me viu na chuva ali, eu não sabia para onde ir, eu não sabia nem onde tinha uma marquise assim, um lugar aberto. Aí ele falou, vem aqui, vem dormir aqui dentro. Eu fui dormir dentro do batalhão, aí depois ele arranjou um bico para mim, para fazer faxina numa lanchonete, 16 anos, fazer faxina numa lanchonete, eu, e, e no fundo da lanchonete eu dormia até eu conseguir me virar, cara, entendeu? Então, aí eu fui dormir numa vaga, a ser um monte de biliche, e assim, era um banheiro compartilhado e uma cozinha, eu comia pão, velho, era pão que tinha, às vezes é. tinha mortadela, e no restaurante às vezes eu trazia alguma comida que sobrou lá, eu trazia, então, a gente sofreu pra caramba, né, cara? Então a gente, só que tudo isso que a gente passou, é o que eu te falo, o que não mata a gente fortalece, irmão. O que, que você é o que você é hoje? Eu vou te falar uma coisa, ó. Tudo que eu vivi me fez um cara melhor hoje. E para resumir a história que eu tava perto de, de terminar, e aí eu tive o prazer, né, no decorrer da vida, de conhecer o Tiago também, o Tiago Barreto. Que, Thiago cara, Barreto. Eu, eu chamo o Tiago de pai porque, assim, o Tiago foi um pai para mim. Ele também teve do meu lado quando muitas pessoas me viraram as costas. O Tiago, aquela Alcione, a mulher dele, mano, é uma mulher que ela manda na cara, ela não faz, ela não, ela não é uma pessoa de falar por trás, ela fala na sua cara. E ela falava, Lucas tá usando droga, Larissa. Antes, logo quando eu comecei com a Larissa, Lucas tá usando droga porque meu irmão era dependente e eu sei que ele voltou para as drogas e a Larissa não acreditou. E quando eu cheguei aqui em Fortaleza, eu cheguei a recair nas drogas Perdi minha vida social, perdi, a gente montou uma marmitaria, eu perdi minha marmitaria, eu perdi a Larissa. Quando eu perdi a Larissa, eu falei, agora eu vou acabar com a minha vida. Eu peguei o resto de dinheiro que me faltava, comprei todo de cocaína, eu cheirei numa noite 43 gramas de cocaína. Meu eu Deus falo Deus isso aqui Deus. sem vergonha, para tirar minha vida, porque eu já não tinha mais sentido. E não tive nenhum tipo de colateral, sabe por quê? Poderia ter comprado droga ruim e poderia ter... Poderia não, eu acredito nisso, foi a mão do Senhor Jesus Cristo, porque eu não sou dono da minha vida, a minha vida é instrumento na mão de Deus, entendeu? Então, por mais que então, eu Então, cara, passe... faça disso, faça disso, cara, uma bênção para ajudar os outros, entendeu? Isso. O que, que então, você assim... fala? O que, que você me fala? Porque tem um monte de gente entrando aí falando que tem problemas na família com droga. O que, que você fala para essas pessoas que buscam o esporte e estão envolvidos nas drogas, cara, e não, acham que não vão sair, a família acha que não vai sair, baseado Exato. na experiência que você passou, de a tua Bom, família não acreditar em você. Você fala pra essa família te... acreditar nele, o que, que você fala? Eu vou te falar uma coisa só. Um, isso aí, hoje eu recebi, eu contei, tá? 48 mensagens de ex-dependentes químicos. Que estão limpos, que estão ressocializados, que Deus tá agindo na vida deles. E eu vou te dizer, sabe como é que funciona? Eles têm que, primeiramente, querer mudar. Segundo, querer ajuda. Sabe por que muitas pessoas voltam para as drogas? Porque elas acham que estão limpas. Elas acham que estão fortes. E aí começa a voltar a amizade com aqueles tipos de pessoas que eles tinham antes. Aí como é que você vai fazer algo novo se você está voltando para o velho? Como é que você vai se libertar de algo que você está buscando companhias velhas? Tu tem que olhar para frente. Que não é para trás que você quer voltar. Você tem é para frente. Você Isaac, ó, essa mulher aqui é uma guerreira. Eu digo, eu sempre enfatizo a minha esposa, porque ó, quem lutou por mim foi ela. Já ouvi de muitas pessoas, eu te amo, eu te amo, eu te amo. O amor eu senti através dela. E o amor vem na dor, eu... parceiro. O amor vem quando você precisa. Porque quando você tá bem, isso. quando você tá legal, isso. tem um monte de isso. amigo, tem um monte de namoradinha. Isso. Fica duro, isso. pobre, fudido. Isso. Na merda. Que aí você aí... vai ver quem é que gosta de você, quem é que ama isso. você, cara. Porque te isso. amar eu quando você tá dizer. por cima, tá cheio de gente. Uhum. O amor eu conheci através da Larissa. Eu não me amava, porque eu me drogava. E o cara que se droga, ele não se ama. Que eu destruí a minha vida e destruí a vida das pessoas que estavam perto. Hoje, eu me amo, eu amo a minha esposa. Foi um presente de Deus que eu, todo dia, quando eu acordo, eu boto meu joelhinho no chão e falo, Senhor, muito obrigado pela minha esposa, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado por estar limpo hoje. E amanhã eu vou fazer a mesma coisa e depois da manhã a mesma coisa, porque isso me dará força para continuar os meus objetivos. Um conselho para quem está se libertando, procurem se afastar das más amizades. 
procurem novos hábitos, procurem se apegar a Deus, procurem se apegar a um esporte. O esporte é uma base, Deus é tudo. A influência. Não do esporte Deus. Porque tem, eu, outro dia eu fiz um post e o cara falou, não, o esporte é libertador. Eu corri, o esporte não é libertador, Jesus Cristo é libertador. O esporte é uma base, Jesus me deu esse esporte para que eu possa falar para as pessoas que Deus é capaz de mudar a vida das pessoas quando elas querem. Mas eu tenho que pregar as boas novas. Eu sou cristão e eu tenho que falar do que Cristo faz diariamente. Porque se eu esquecer disso, eu vou esquecer do que foi Você vai esquecer o seu legado, você vai esquecer a tua base e tua vida vai por, vai, vai por água abaixo, cara. Vai por Irmão, água abaixo. Irmão, eu vou te falar uma coisa, cara. Me fala, pra, me fala aí, cara, que eu também quero depois comentar o um negócio. Por ter dificuldades financeiras, as pessoas acham que a gente gasta fortunas com, com, com dieta, com preparação, com bomba. Pensam que é só bomba, que gasta uma fortuna. Ah, se eu tomar o que ele toma, vou ficar é. igual, vou ficar até melhor, entendeu? Me fala aí, cara, como é que é comer ovo? Porque eu sei que tu se ferrou no começo, ainda deve estar se ferrando, não tem patrocínio, sabe? Exato. É por isso que eu pedi para os amigos meus verem essa live... Eu sei que, tipo, para você competir lá fora vai ser uma barreira, porque vai é. precisar de muito investimento. E então. você tem que tirar do seu lado, da tua renda, que você tem seu, sua, sua atividade diária. É muito difícil ter que tirar do teu lado para poder viajar para competir. Como é que foi tua preparação no início, que foi no frango, batata e ovo? Olha, Isaac, eu vou te dizer, irmão, ó, eu tenho patrocínio de uma marca de ovo, tá? E assim, hoje, cheguei... né? Hoje, né? É, hoje. Cheguei na, no, no meio da minha preparação agora para o profissional de só ter arroz. Arroz. E tinha oito ovos. Minha esposa, é, a primeira refeição dela é com seis, a minha é com nove. Né? Daí você tira que dá quinze. Só tinha oito. Eu entrei para o quarto para chorar, né? Isso aqui não é chorando miséria, não quero que ninguém tenha dó de mim, porque eu não sou digno de dó, eu deixo isso aqui bem claro. Eu sou um vencedor, eu vivo meu. Isso filho. mesmo, você tem que ver o preço. Isso, é, isso é para todos. Passado, é incentivo para essa galera que tá vendo. Só que eu preciso contar isso para que as pessoas saibam de onde Deus age. E só tínhamos essa situação. E aí, o que, que aconteceu? Automaticamente, Deus mandou uma amiga nossa que veio aqui. Ela começou, ela chegou aqui em casa e falou: Nossa, Larissa, ela veio, deu um abraço na gente, aí começou a conversar e falou: oh, Eu vejo Deus na vida de vocês. Eu vejo Deus, tá acontecendo alguma coisa? Aí eu fiquei calado. Só que quando você fica calado, o Espírito Santo ele te incomoda para que você fale, né? Só que antes ele confirma tudo no coração da pessoa. Aí ela falou: "Bessie, gente, eu, se tiver difícil para vocês, o que eu posso fazer é isso aqui, ó. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar meu vale alimentação para vocês, para que vocês possam comprar a comida. Cara, a gente pegou esse vale alimentação, não foi não, amor? Correndo Fomos correndo que nem criança para o mercado para comprar as coisas, fizemos a dieta, podemos comer e ultimamente eu tenho vivido de ajudas. Por quê? As pessoas, ó, eu, eu tenho o apoio da Canibal, mas eu ganho, patro... eu ganho mil reais de, de suplementos, que dá quatro potes de whey, duas creatinas, dois BCA e, e uma Suplemento, vitamina. só suplemento. É, eu ganho... Aquilo que você o, usa. Eu ganho da, das roupas da Beast Mode, só que é, é só roupa. Eu não ganho dinheiro. Da vinho ovo, da água de coco, água de coco. Só que eu decidi mudar isso, né? Porque, assim, é, não é menosprezando todo mundo que me ajuda, porque eu sou muito grato, a ajuda deles é de bom grado, sabe? Eles fazem porque acreditam no meu trabalho. Talvez, se tivessem condição, fariam, fariam até melhor. Então, assim, eu quero melhorar a minha vida buscando um patrocínio que possa realmente cobrir o meu financeiro, sabe? Porque, Isaac, eu não me preparo, é, eu preciso comer como atleta, eu preciso de uma preparação como atleta. Eu represento uma nação. Quando você representa uma nação, o mínimo que você espera é reconhecimento. É comer bem como atleta, é ter os recursos corretos. Eu tenho o apoio da Diamond, quero deixar um abraço para o Arthur aqui. A Diamond, o cara me ajuda com os ergogênicos, é um cara massa, né? Então, eu quero deixar meu abraço para ele e voltar a dizer, ainda me falta o apoio que muitos, muitas pessoas, não é inveja, que eu não tenho inveja de ser ninguém. Cara, eu entendo, eu entendo, é lógico, é lógico. Eu entendo, não é inveja, mas eu tenho uma inconformidade 
Eu sou patrocinado uhum. pela Animal, a Universal Nutrition, pela linha Animal, é, há 11 anos, né, cara? E, pô, tu pode ver que lá na Unu, tu já passou no queijo da Animal, o, já levei o, o, o teu, teu ex-coach para trabalhar lá uma vez, o, o Barreto, tá? Agora eu vou te falar, cara, eles sempre fecharam comigo. Eu fico de bobeira como é que uma marca leva uma pessoa que não tem nada a ver com o esporte, não é formadora de opinião, não é nada, e paga 20 mil reais para ela ficar no stand, sendo que ela podia patrocinar vários atletas. Que formador de opinião... Bom, não vou citar... Vamos citar a porra do nome, vamos sim. Colocar a Jojo Todinho lá. É uma pessoa que está buscando melhorar e tal. Mas, meu, é formadora de opinião? O que, que ela agrega? Um monte de gente ali na fila para tirar foto? O quanto isso não te ajudaria? As marcas pegam pessoas famosas que não tem nada a ver com o esporte e dão um puta do dinheiro enquanto um atleta pró. Pô, minha mina, cara. Pô, a Nayara, ela tá sem nada, sem patrocínio, não, entendeu? Que assim, que tem o um patrocínio da, da Body Action, só que é mínimo. Agora, você imagina, cara. Pagam 20 mil para um famoso ficar lá. Mas só que, que na tem, hora do pessoal vir pegar dica, vir pegar motivação, eu não vai no teu Instagram. Eu não entendi por que, que você citou a Jojo, eu não entendi. Oi? Porque é o seguinte, cara, ela não é. Ela, ela foi pro Arnold e ela ganhou um puta de um dinheiro lá pra ficar Mas no stand. Mas ela é celebridade, né? E tá, e a gente. Mas... Só que é o seguinte, ela é celebridade, só que a marca. O que, que ela agrega no nosso mundo, no nosso povo, assim, no, no nosso público de bodybuilder? Não tem, cara. Você é um atleta que é referência. Quando as pessoas precisam de motivação, precisam de dica, elas vão no teu Instagram, elas vão no meu Instagram, não vão no Instagram dela. A gente que forma opinião nesse esporte. E essas entendi. marcas ah, sobrevivem, entendi. Entendi. essas entendi. marcas sobrevivem por nossa causa. Porque a gente tira fotinha lá, chacoalhando o Ei, usando o Animal Pack, as marcas sobrevivem porque a gente faz o nome dele. Sem ah, um atleta não existe tá marca correto. de suplemento. Tá correto, Os valores estão cara. completamente correto. invertidos, cara. Sabe? Correto, correto, Só que o, o problema também é cultural, porque as pessoas... Eu vi, eu vi o, o, o Phil Hitch, cara, é, andando, andando no, no Olímpia. Phil Hitch, não. O que veio com o Flex, como é que é o nome dele? O Jay, o Jay Cutler. Cutler. Eu vi o Jay Cutler avulso, avulso, andando na feira lá do Olímpia, o... sozinho, sem ninguém para tirar foto com ele. Aí... Vai os brasileiros, faz aquela puta fila de quilométrica pra tirar foto com o Global, com o Big Brother, com alguém... Tudo bem, é famoso, é, mas não é daquele mundo. O que eu falo, as pessoas podem tirar foto com quem elas quiserem, mas é um erro muito grande das marcas fazerem isso. Eu considero um desrespeito ao atleta, entendeu? Um desrespeito. Uma vez, uma vez cogitaram de colocar no stand da Animal... Um, uma pessoa famosa, eu falei, eu tô fora esse dia. Se vier, eu tô fora. Porque aqui, o cara vai ter que, no mínimo, fazer 20 repetição que nem todo mundo de supino com o peso do corpo dele, se ele fizer. Porque, cara, é o nosso mundo. Tá a certo. Globo te chama pra aparecer lá? Não. Então, Até por que, que a gente tem que chamar? Que eles por que, que a gente, por que, que o nosso mundo tem que chamar eles pra ocupar o nosso espaço? Esse legado é, é nosso. Verdade. Esse espaço é nosso, parceiro. Ei, Isaac, eu vou te dizer uma verdade, olha só, eu, eu tenho também esse, essa chateação, mas em contrapartida, cara, eu prefiro fazer o meu nessa parte não. calado, sabe por quê? Porque mas, mas se a gente não lutar pelo nosso espaço, vão tomar, porque é, estão tomando. Eu vou te dizer uma coisa. Isso, a isso gente aí, cara, sabe... é, nosso, é nosso investimento, você está entendendo? Uhum. A gente sabe onde caminhar. A gente sabe quantos inbox, quando quantos eles inbox vem, você recebe pedindo dica? Quando eles vêm para os nossos mundos, eles ficam perdidos. Só são apenas uma celebridade. Né? Sim, então, sim, assim, sim. E a galera, você sabe quem, quem mais compactua com isso? Aqueles que dizem que gostam do nosso trabalho. Que na hora que vê uma pessoa dessa, o que a pessoa... Foi, pensa, isso, não, foi, foi isso que eu falei agora. Eu tenho que tirar uma foto com fulano. Eu tenho Mas que tirar uma foto com fulano. Como se uma foto fosse mudar a vida da pessoa. Você vai continuar. Se você é pobre, tira uma foto com um cara rico, você vai continuar pobre. Só que com uma foto com um cara rico, que não vai te trazer benefício algum. Agora, de um ídolo que você acredita no trabalho dele, que você 
curte o trabalho dele, beleza. Ah, eu vou lá tirar uma foto com a cantora porque eu acredito no trabalho dela. Legal. Mas você tira a foto só porque a pessoa é famosa que vai aparecer em rede social? Falta, falta você se preencher mais de você mesmo e de Sim, Deus. Cara, porque assim, cara, é, isso aí eu é acho, muita coisa vazia. Acho, o grande erro não é nem das pessoas que tiram foto. Eu acho que é um desrespeito das marcas com os atletas. Porque a marca só existe porque a gente faz o nome deles. Só que se é o nosso... Cara, a união faz a força. Por que, que a federação anterior acabou? Tá fraquinha aí. Perdeu 90% dos atletas. Porque todos os atletas estavam puto da vida e migraram agora para a Pro League. Ou é, seja, é acabou a outra. Acabou. Não é nada. E tá tendo um sucesso, né, Isaac? O poder é nosso. Só que o poder é, é da verdade. massa. A gente é coloca e a gente tira. É que nem uma presidência, tá entendendo? Só que se é o verdade. povo não se unir, se a nossa categoria não se unir, essas marcas vão continuar fazendo isso. Então, vocês aí, galera, que estão vendo isso, quando vê um famoso, vai tirar foto com o atleta primeiro. Depois, se der tempo, tira foto com o famoso. Entendeu? É porque, se cara... você tem alguma afinidade com o famoso, beleza. Só que É, é porque, o atleta. ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem... Hoje, eu já presenciei pessoas famosas de destratar essa galera que pega uma hora de fila para Eu vi, tirar eu foto. vi. Por quê? Porque eles não, eles estão ali interessados nos mil que vão cair na, nas contas deles. Primeira coisa, chega, eu vou falar agora com, diretamente com os fãs aqui que estão assistindo. Chega você e manda uma mensagem para um cara desse para ver se ele responde você. Não vai Nunca. te responder. Nunca. Ele vai te dizer que você é um merda, uma coisa, uma bosta na água. Agora eu digo, eu respondo, o Isaac responde. Sabe por quê? Porque a gente já foi como vocês. Já sonhamos um dia em ser atleta. Já sonhamos um dia em representar esse esporte. Então a gente sabe o que vocês passam. A gente vai ter a arte de poder representar cada um de vocês aonde a gente pisar. Quantas vezes a gente ajudou o pessoal sem cobrar nada? Vários. Quantas consultorias a gente já deu porque tu vê que a pessoa está começando? Vários. Entendeu? Agora, manda um oi, só um oizinho. Oi, dá um oizinho para mim aí que eu fico é, no é, famoso. Mas, oh, oi, Isaac, uma coisa. Faz um story falando o meu nome, já que você é famoso e é humilde. Nunca na vida, nunca. Eu vou te dizer uma coisa. Teve um cara famoso que outro dia veio falar comigo aqui, né? Não, irmão, vamos fazer uma parceria e tal. Eu vi que tu é do meio fitness e tal. Eu falei, não, irmão, não tem interesse, não. O seu meio não me agrega. Aí você vai olhar o tipo de música que o cara canta, ele criminaliza muito as coisas, ele quer que você participe daquilo porque você tem uma história. E eles querem fazer da minha história uma novela. E minha história não é uma novela, é uma realidade que eu vivi. É uma realidade. Então, é uma eu realidade. não vou entregar isso na mão de cantor qualquer ou de qualquer rapper que seja para fazer uma coisa e, 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 e ganhar... Comigo, cara, não, comigo não. O nosso comigo. nome, a gente não escreveu, a gente não, a gente não assinou o nosso, no, nosso nome na areia para vir uma onda e apagar, entendeu? Nosso nome foi escrito na rocha. O nosso Isso. nome se edificou com trabalho duro, passando fome, suando Isso. lágrima, cortando, cortando a mão, levantando peso, estourando calos. Trabalhando sangrando. duro, né? Trabalhando duro, cara. Eu já fui estivador, tinha que embarcar 8 mil sacos de açúcar, eu e mais um cara só, é num trabalho de 8 horas, batendo saco sem parar. Daí veio minha irmã de disco. Entendeu? Ei, Isaac, eu vou te falar uma coisa. Ó, as pessoas gostam de... Elas gostam de outro, outro estereótipo. Elas gostam de pessoas que não dão atenção para elas. Porque se gostasse de pessoas humildes, estavam levantando a nossa bandeira. Tem pessoas aqui que levantam a nossa bandeira. Só que tem pessoas também que entram só para... Que nem eu, eu tava lendo aqui nas mensagens. Cara, cadê a trembo? Cadê isso? É um cara vazio que entra para fazer uma brincadeira dessa. É, aqui não tem espaço é, é. para você, amigão. Pega seu rumo e vaza. Ignora, eu não, eu, eu, eu não é perco digno, tempo para falar de um cara desse. Mas ignorado. isso me irrita, sabe por quê? Porque você tá passando conteúdo da tua história e vem um cara... que Isso aí para mim é um cara sem conteúdo e sem nexo na vida. Ficar perguntando, cadê a tremo? Cadê isso? Cadê aquilo? Presta atenção na vida. Presta atenção na vida e para de fazer brincadeira. Porque ninguém aqui... Você tá brincando aqui? Não, que é coisa Você séria. tá brincando? É coisa então, séria. Então, eu também tô sério. Pra vir um, um, um bestalhado, que eu falo um bestalhado. Eu não gosto nem que me siga. Um bestalhado fazer graça. Não, ficar falando não, merda. É o que eu, eu falo. Curto. É o que eu falo. Gostou? Muito obrigado. Não gostou? Exclui e entra na fila dos que não é, gostaram. Eu, cara, eu não tô aqui pra agradar ninguém. Eu tô aqui pra ser eu. Eu também não. Você tá aí eu pra ser também. você. Entendeu? Eu, oh, Isaac, outro dia o cara falou pra mim, cara, você já passou, é, já, já tá demais, postou, eu postei a foto com o glúteo contraído, aí eu falei, ah, então quer dizer, aí eu, olha só a lição de moral, o cara casado, duas filhas, falou que eu tava mostrando o glúteo, que era coisa feia, não sei o que, aí tu vai lá, eu printei a curtida dele na bola 
a Graciane é uma musa que eu adoro, a minha esposa é amiga dela. Eu estou falando aqui por referência, por ser um mulherão que todo mundo curte. Aí o cara foi e curtiu. Então quer dizer que você curtiu a foto da Graciane desse jeito? É legal, printei e mandei para ele. Onde está a sua moral? Você não tem moral para falar de mim, não, bonitão. Lave sua língua antes de ficar dando uma de corretão. Porque eu, eu não dou abertura para isso. Quem tem coisa para falar minha hoje, só pessoas recalcadas, porque a minha esposa vive do meu lado, ela sabe da minha vida. O resto é Acabou. só valela invenção. Acabou. Acabou, cara. Acabou. É assim, né, cara? Tu sabe que quando você está em evidência, sempre vai ser vidraça, sempre vai ter alguém que vai querer jogar uma pedrinha, sempre vai ter alguém é, que vai querer, na verdade... A maioria dos seres humanos, eles querem te ver bem, mas nunca um bem melhor que melhor eles. Melhor do que eles. É um bem é. inferior. E muitas vezes, é, quando vê uma foto é, tua, é eles fazem inferior. o quê? Eles vão falar mal para poder te rebaixar um pouco, porque assim eles ficam mais próximos. Fica na mesma altura, na mesma altura que eles. Entendeu? Mas você já viu, deixa eu falar deixa mal falar. do cara, deixa eu falar mal do cara, porque aí eu vou ficar igual, o cara vai ficar igual a mim, porque eu vou rebaixar ele. O subconsciente do cara faz isso, entendeu? É inveja, é o nome disso é inveja, entendeu? Sabe por quê? Exato. Exato. Tem cara aqui, irmão, tem cara aqui que fala muito de mim, que não gosta, porque, porra, o Isaac é... Porra, não me conhece. Fala, pô, o Isaac é metido, nunca falou comigo, nunca me viu, não sabe da minha batalha, entendeu? Só que é o seguinte, o cara vive falando mal, o cara acompanha tudo que eu faço. Sabe o que, que ele é? Meu fã. Ele é, é fã. <risos> não, ele não, não gruda de mim, velho. Ele é meu ah, fã. Essa foi boa. Essa não é foi ótima, legal. Ele é meu fã, ótimo, velho. Pô, pô, o cara sabe de tudo da tua vida. Sabe aí, tudo, não velho. Gosta, não. Ele é fã, ele é fã. Pô, mas no ano tal, isso, isso e isso. Falei, caraca, você é meu... Pô, porque ele viu, né? Que eu, pô, já tive muito carro, né? Então, porra, trabalho. Tenho emprego, trabalho 12 horas por dia, pô. Eu ah, saio caralho, de casa. Caralho. Eu saio de casa 6 horas da manhã, cara. Chego 8 horas da noite, sabe? Então, todo dia, das 6 às 8 então, cara, pô, carro, qualquer um compra carro, só que vem um carnezão desse tamanho junto. Então, é, às vezes você tira uma não foto... É, não é à vista. Não, porra. Ô, oh, você é mal playboy, hein, pô, tu tinha... O cara foi lembrar de carro que eu tinha desde 2000, velho, pra cá. Tu já é tem mesmo, mano? Isso, 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 isso. Falei, cara, eu quero saber mais da minha vida do que não, eu. Não, esse, esse é fã, Isaac, esse é fã, esse é fã. É fã, esse velho, é fã. É fã. Pô, você... de 2000, cara... De 12 mil pra cá, ah, o cara lembrou de quase todo mundo. Estamos há 19 cara. anos aí atualizando a mente do rapaz e ele tem uma enciclopédia na mente, hein? Tem, entendeu? Só que assim, Parabéns cara, critica, pra ele, ó. Ele é Parabéns. o quê? Esse cara que te criticou, por que, que ele foi ver lá a tua foto? Ele viu tudo teu, ele seguiu tua vida, ele é teu fã. Só que tem é. fã que gosta de cutucar, entendeu? Que não, mas no teu deixa lugar. eu te falar. Deixa eu te falar. Esse, esse que falou não é fã. Esse que falou é atleta igual a mim, conhecido, tá? Frustrado que não conseguiu nada na vida, tá mais tempo do que eu nas competições. Eu hoje sou profissional, debutei no Arnold Classic, apertei a mão do Arnold, beijei a mão do velho, saí para jantar com o velho, tive essa moral de levar minha esposa para jantar com o Arnold. Olha que legal, e ele olhar para mim e falar, eu vi você, você impactou a, a minha visão com o seu quarto. Que, que bonito. Aí o cara me fala tudo isso, tu acha que eu vou me importar com isso? O cara é frustrado, Isaac. Cara, sabe por quê? Frustrado. Ele perde tempo. Ele perde tempo olhando os outros em vez de fazer o dele. É, eu penso assim, ó, tem uma frase que eu falo bem assim. Quando você presta atenção na vida do outro, significa que a sua vida não tem valor. Porque você deixa de valorizar a sua para valorizar a outra. Sim, Como é que você deixa de valorizar a sua? A vida está vazia. A vida, a vida da pessoa está vazia. Deus te deu para valorizar a vida de uma pessoa que você está seguindo e ainda falando mal para os outros, achando que ninguém vai chegar e falar para mim. Hoje, se tem um cara que a galera tem prazer de falar, eu tenho muitos seguidores aqui, quero mandar um abraço para os meus seguidores. Eles, a galera compra a minha briga. Outro dia, o cara, ontem mesmo, um idiota que é daqui de, do Nordeste, eu fiz o, o Toguro, postou, ele foi lá e olhou o meu tênis. O cara pagando... A, primeiramente, eu vou deixar um recado aqui para a galera, assim, olha só. Tem gente que fala que eu pago de coitadismo. Tomara que você, do outro lado que está me assistindo, que tem essa visão de mim, não viva 1% do que eu vivi. Porque se você viver 1%, talvez não tenha nem força para sair do buraco que eu saí, porque Jesus Cristo teve misericórdia da minha vida. Eu conheço amigos que hoje estão a sete palmos de terra. Com coitadismo, que você aí do outro lado acha que é coitadismo. Porque eu tenho essa oportunidade de falar hoje para vocês, 
para abrir os olhos de vocês. Isso não é coitadismo, isso é vida real e experiência com Deus. Para que a gente possa se é fortalecer e poder passar as boas novas. Então, galera, antes de achar que é coitadismo, pensa bem, sabe por quê? Porque o dia, tem pessoas que, por uma dorzinha de cabeça, já sofrem muito. Por ver alguém, por um namorado largar, uma namorada largar, o cara já entra em depressão. Agora, imagina o um cara no mundo das drogas, pesando 49 quilos, a família abandonar e todo mundo do fora não acreditar em você. Aí é coitadismo. Agora, você não pode comprar um tênis legal, porque tênis, você velho. tá Olha bom. Você não tem pessoa pequena. Patrocínio. No Olha, meu caso, a pessoa só é tenho... pequena, velho. É, eu não tenho patrocínio, aí eu não posso usar um tênis legal. Por que ele tá usando um tênis? Te... Um tênis bonito. Um Jordan, o cara olhou até a marca. Tá usando um Jordan que eu ganhei. Eu, Isaac, eu ganhei. Eu ganhei, não, mito. Eu troquei em consultoria. Um aluno aí de São Paulo, o cara trabalha com tênis, tem loja de tênis, e ele queria fazer o serviço comigo. Só que ele não tinha dinheiro para comprar o meu serviço. Vamos trocar, mano. Não, beleza, escolhe o tênis. Eu fui lá e escolhi. Agora, isso, eu não tenho que ficar me explicando aqui. Eu só tô te contando, porque você... Raramente deve passar por essas também. Ah, né? eu, você não pode usar uma corrente de ouro, é você não pode ter um pequeno, cachorro bonito, véio. você não pode ter uma casa boa, porque se você tiver uma casa boa, melhor do que a do cara, isso é uma ofensa. É ser muito Aí pequeno. Aí um idiota entrou lá no post do teu guru da ABE e falou isso. A galera caiu matando de pau em cima dele, porque é um cara vazio. Pessoas vazias existem para ficar vagando no universo. Elas foram feitas para aprender a viver. Alguns conseguem aprender a viver e que nem eu recebi a mensagem de um cara outro é, anteontem. Coelho, eu quero te pedir perdão porque eu achava você arrogante, achava você isso, achava você aquilo. Sem ter eu trocar uma palavra comigo, viu, Isaac? Sem ter eu me dado um muito, Eu passo por isso hoje. Aí eu né, falei para ele, Deus te abençoe, meu irmão. E se você me desculpa, te desculpo, mas daí, siga a sua vida daí porque eu não preciso de pessoas assim do meu lado. Eu não preciso delas. E, não, e as pessoas também não precisam de mim. Só que é uma escolha eu querer quem está perto de mim. Eu sei quem são meus amigos e sei quem dizem ser meus amigos. Amigos meus eu escolho e coloco dentro da minha vida. Não é aqueles que me chamam de amigos que são meus amigos. Tem muitas Também. pessoas, muito lobo e pele de, cor, de, de ovelha. Muita e gente muito, muita gente tenta muito. se aproximar. Muita gente. Muito. Irmão, me fala uma coisa. Vamos lá. É, quais são tuas pretensões agora para competir quando? Isaac, eu pretendo competir agora dia 3 e 4 de agosto no Mansell Contas, né? E o Dallas Pro é em Mansell agosto Contas também. Mas tu vai na 212? Não vai, não vai direto? Não, eu vou no Classic Physique. Em agosto? Em Mas agosto. Vai, ter, vai ter Classic Physique? É, o Tamer e, e, e o Terek ficaram de comprar a... a... A franquia, né? Aí eles fizeram o convite de antemão lá. Então, eu estou descendo de categoria para tentar buscar uma melhora para a minha vida, né? Ter um apoio legal, ganhar um patrocínio, poder cuidar da minha esposa, poder Vamos cuidar da minha vida, trabalhar em cima disso. Por quê? É o meu sonho de vida. Hoje eu vivo o meu sonho já. Né? Eu sonhava em ser atleta profissional desde criança. Eu falava, eu ainda serei atleta profissional. Então, hoje eu vivo isso. É realização de sonho. Não tem a condição financeira ainda que preciso ter para viver. Hoje, ainda minhas condições são muito limitadas. Tenho me visto bem, tenho patrocínio de roupa e, graças a Deus, a Beast Mode pode estar junto comigo me mandando as peças muito loucas. Qual é o eu, nome? Eu tenho o maior prazer de usar, cara. Qual é o nome? O maior prazer de usar. Hã? O, nome do, o nome do teu patrocinador de roupa, qual é? Fala pra galera aí. Beast Mode, da Beast, Beast Mode. Mode. Tá. É, a Beast Mode é muito show e eu vou te dizer... Cara, os caras mandam as roupas da hora. Aí a galera me vê bem vestido. Acha Fala, que eu tô Emerson, cheio de beleza? dinheiro. Para, acha que eu tô cheio de dinheiro, é, Isaac. Porque outro dia o cara falou da minha corrente dourada. E eu comprei na 25. Foram 15 pó. Aqueles aços dourados que não enferrujam. E também é. tenho, graças a Deus, hoje o apoio da Pigente Alter. Que me dá as correntes da hora. Aí os caras veem você bem vestido. Dói na consciência do cara, velho. Não, porque assim, tá as pessoas, vestido. a nossa cultura, ela é muito visual. Ela acha que porque... Tu tá com uma roupa... Tipo assim, ó, cara, tu pode ser um milionário. Se tu tiver com uma roupa ruim, uma roupa velha... É pobre, tu en... é pobre. Tu entra num restaurante, já vão te olhar assim... Hum. Agora, tu pode ser... E tu pode ser um cara rico e entrar mal vestido. Vão te olhar atravessado. Tu pode ser um pobretão, duro, sem um puto e no bolso. Bem na marca, Chega na bonito, marca. bem vestido. Pois não, doutor. Pois não, excelente. Cara, é. 
pessoal te julga pelo que ele vê, não te julga pelo que você é. não espera para ver o conteúdo. Se você, é uma pessoa noite, de... Emerson. Se você é um cara de cara fechada, esse cara é metido, esse cara é arrogante, você tem que andar rindo para todo mundo? Às vezes é o jeito da pessoa. A pessoa é uma pessoa séria, não é de rir muito. Se tu ri muito, ah, esse cara é muito risonho, é muito dado. As... É. Cara, você nunca vai agradar a todos, é difícil. Jesus é, Cristo não agradou a todos. Jesus... Ei, Isaac, Jesus Cristo não agradou. Deixa eu dar uma boa nova aqui, ó. O Emerson tava falando comigo que quer eu e você no palco da Pro League, no Sardinha Class, fazendo guest pose. Vamos, vamos lá, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai vamos ser da hora. Cara. Meu irmão, vamos, vamos fazer a coreografia. Vamos da hora pra gente arregaçar. Já pensou em dupla? Porra, vamos porra, uma boa ideia. A gente pode sentar e conversar, montar uma coreografia Show. em dupla aí. Show, vai ser da vamos hora. Vai ser... irmão. Ele tava falando pra mim, ele tá aí na live. Manda um abraço o, pra ele o, aí. O Sardinha, o Sardinha tinha junto. me chamado já, quando, foi a, quando eu fui fazer a apresentação lá, o guest pose em Itajaí, o Sardinha tinha me convidado pra ir no campeonato dele. Mas a gente, e nós dois lá fazer uma apresentação, o negócio, ia, o negócio ia ficar louco, hein, cara? Mano, mas vai, dá, dá muito bem. A gente tem a linha muito parecida e nós vamos arregaçar. Tirar a onda, dá pra tirar onda. Pra caralho. Dá pra tirar Sem onda. Demais. Irmão, é o seguinte, eu vou... Sabe que eu gosto muito de você, por isso eu te pedi pra Já gente estar tá aqui hoje, que eu uhum. quero te ajudar. Eu é, agradeço. É, assim, cara, eu sei que desses dois, um desses dois, um pelo menos um, vai fechar com você alguma coisa, tá? Vou só alinhar com ele, porque a minha intenção é que conhecesse um pouco você, que você, como a gente não conversou na, na, na Expo do Argo de lá, então, é que eles vissem um pouco da tua história, as minhas eles conhecem, e assim, cara, o que eu puder fazer pra te ajudar, brother, eu quero estar naquele palco contigo tirando onda sempre, vamos brincar, vamos Vai zoar. Eu, bom. cara, só tenho mais uns dois anos aí de competição, porque eu pretendo parar, entendeu? Porque já tô velhinho, né? Então, já não. deixa... Pô, Exato. Isaac, ó, tem garoto novo aí que não tem o seu físico não, cara. Você sabe bem disso, isso aí não vou ficar rasgando o verbo, porque, porque quem vem aqui parece que eu estou em puxação de saco. O seu, minha mulher mesmo fala direto, fala, amor, o físico do Isaac. E o Mazin também, que é um amigo meu daqui, mano, eles falam, o seu físico é fenomenal. E eu gosto muito, tanto que, é assim, a sua linha é muito, muito parecida com a minha. Né? E eu procuro trabalhar o quê? As minhas qualidades, como você procura trabalhar a sua. As suas pernas, mano. Eu fico encantado quando eu vejo você rachado mesmo, que nem você pegou a espada. Quando você pegou a espada, mano, você tava fenomenal demais. Tá, fenomenal. Eu, cara, eu, algo eu assim sofri de... ali, viu? Eu sofri, mas é o seguinte, a intenção é sofrer mais agora, né, cara? Porque assim, né, cara? E eu, eu quero mandar um abraço, ó. O meu quero mandar um abraço. Quero mandar manda, um abraço manda. pro seu mestre, o Gilberto. Eu gosto muito dele, cara. O cara fenomenal. O Gilberto Pô. Feitosa, né? Feitosa é meu pai, né, velho? Feitosa é meu pai, assim. É, eu, eu, eu gosto muito desse velhinho aí. Esse velhinho é da hora. Mandar um abraço também pro meu coach, Roberto Fronzo, Betão. Cadê o aí, Betão? Ó. Pô, o Betão, o Betão, a gente ia fazer uma... A gente, o Betão deixou esfriar. A gente ia fazer um evento chamado 40 a mais. Ia pegar todos é. os caras que tinha mais de 40 anos pra gente fazer um evento, cara. Você, ele, bad boy... Só, Pô, só negro São os 40 a mais, entendeu? Show. Ia fazer um, um, um workshop para ensinar para molecada as, 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 as técnicas old school. Então, cara, assim, eu tenho pretensão de competir esse ano. Qual é meu sonho, cara? Eu sei do meu potencial. Eu sei que dá... Eu só sei até onde eu consigo ir. O meu Oi, sonho é... Que... Olha o Balbi, Balbi aí. Zaki, fala, Balbi. Olha o Balbi. aí, Balbi. O meu, o meu sonho, cara, a minha pretensão é pisar no palco do Olímpia, independente da categoria. Certeza. Esse ano pensar. ainda. Esse Entendeu? ano ainda. Fé eu Deus, vou profetizar cara. na sua vida, em nome Amém. de Jesus, e você vai estar esse ano. Amém. E cara, então, assim, cara, o meu sonho é esse, é pisar no palco do Olímpia, independente da classificação. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou suar sangue se precisar, entendeu? Mas assim, cara, é, eu pisando naquele palco, independente da classificação... Eu falo que eu, tá eu cheguei no ápice, porque eu nasci na favela, passei fome, fui morar na rua, colocar cereja no bolo, pisar no palco. Eu comprava revista, acho que muita gente já passou por isso. Eu comprava revista de musculação, era Mr. Vigor, e meu pai falava que eu era viado. Quer comprar revista de me pelado? Pra que isso? Ei, eu apanhava, amigos. eu tinha que comprar revista escondido. 
Meus amigos na Bahia faziam a mesma coisa comigo, que eu era viado porque eu andava com uma revista de homem de cueca, né? E ele falava, é. de cueca, não, não é de cueca não, falava que era homem de tanguinha. O Lucas andava com aquela revista daqueles homens de tanguinha. Hoje, os próprios que falavam isso ficam pedindo para tirar foto comigo, para mandar mensagem, mandar isso, mandar aquilo. Eu, eu tinha que comprar revista, eu, eu tinha que comprar revista 